இந்த வீடியோவில் ஃபுட் செக்யூரிட்டி அண்ட் நியூட்ரிஷன் அப்படிங்கிற லெசனை தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபுட் இஸ் டிஃபைன் அஸ் அண்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் அதாவது மனிதருடைய வாழ்க்கையில் வந்து உணவு அப்படிங்கிறது ரொம்பவே ஒரு அடிப்படை தேவை அப்படின்னு சொல்லலாம் உண் உண்பதற்கான உணவு வந்து ஒரு தனி மனிதனுடைய அடிப்படை தேவை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஃபுட் செக்யூரிட்டி ஃபுட் செக்யூரிட்டி அப்படிங்கிற இந்த வார்த்தையை வந்து யுனைடட் நேஷன்ஸ் ஃபுட் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சரல் ஆர்கனைசேஷன் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபுட் செக்யூரிட்டி எக்ஸிஸ்ட் வென் ஆல் பீப்புள் அட் ஆல் டைம்ஸ் ஹாவ் ஃபிசிக்கல் சோஷியல் அண்ட் எக்கானமிக் ஆக்சஸ் அதாவது ஒரு மனிதன் வந்து உணவுப் பொருட்கள் அதாவது சாப்பிடக்கூடிய உணவுப் பொருட்களை வந்து எக்கானமிக்காக பொருளாதார ரீதியில் அதே சமயம் வந்து சமூக ரீதியிலையும் அப்புறமா ஃபிசிக்கல் அவங்க கையில் கிடைக்கக்கூடிய அளவில் இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த நாடு வந்து ஃபுட் செக்யூரிட்டியோடு இருக்குது உணவு பற்றாக்குறை இல்லாமல் ரொம்பவே உணவு பாதுகாப்போடு இருக்கக்கூடிய நாடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கிறாங்க இது வந்து ஃபுட் அக்ரிகல்ச்சரல் ஆர்கனைசேஷன் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் வந்து வரையறை பண்ணியிருக்கிறாங்க ஃபுட் செக்யூரிட்டி அப்படிங்கிறது நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப முக்கியமானது ஏன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆங்கிலேயர்களுடைய ஆட்சி காலத்தில் கிட்டத்தட்ட அடிக்கடி பஞ்சங்கள் ஃபெமைன் அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் வந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஃபெமைன்ஸ் இந்த பஞ்சங்கள் வந்து நடந்துகிட்ருக்கும் அதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆங்கிலேயர்களுடைய பொருளாதார கொள்கை அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய உணவு தானியங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து வெளிநாடுகள் அவங்களுடைய சொந்த நாட்டுக்கு வந்து ஏற்றுமதி பண்ணிடுவாங்க இதனால் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் ரொம்பவே பாதிக்கப்பட்டு உணவு கிடைக்காம கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி எண்ணூ எண்ணூறாவது வருடத்துலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட பத்து பஞ்சங்களுக்கு மேலே ஏற்பட்டிருக்கும் அதில் வந்து பல மில்லியன் மக்கள் இந்த லட்ச லட்சமான மக்கள் வந்து கொத்து கொத்தாக இறந்து இறந்து போயிட்டாங்க அதுக்கு முக்கியமான காரணம் வந்து ஆங்கிலேயர்களுடைய அந்த தலையிடா கொள்கை லைசி ஃபேர் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பாலிசி வந்து ஆங்கிலேயர்கள் பின்பற்றினால உணவு பாதுகாப்பு அப்படிங்கிறது இந்தியாவில் அந்த காலகட்டத்தில் இல்லை அதனால் இப்போ உணவு பாதுகாப்பு அப்படிங்கிறது ரொம்பவே முக்கியமானது இந்த உணவு பாதுகாப்பில் மூன்று கட்டங்களாக அவங்க வந்து பிரிக்கிறாங்க அவைலபிலிட்டி ஆஃப் ஃபுட் அதாவது உணவுப் பொருட்களுடைய அவைலபிலிட்டி ஸ்டாக் ஃபைல் அதாவது உணவுக்கள் உணவுப் பொருட்கள் வந்து ஸ்டாக் ஃபைல் வந்து வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே முக்கியமானது அடுத்த செகண்ட் இருக்கிறது ஆக்சஸ் டு ஃபுட் அந்த ஃபுட் வந்து கிடைக்கிறதுக்கு என்ன வழி பண்ணலாம் அதாவது ஸ்டாக் ஃபைலாக இருந்தால் மட்டும் பத்துமா அதை வந்து என்ன பண்ணலாம் ரேஷன் ஷாப் மூலமாக வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் மக்களுக்கு ஸோ அந்த ஆக்சஸ் டு ஃபுட் அதை பண்ணுறாங்க அப்புறம் அப்சாப்ஷன் அப்சாப்ஷனா அந்த ஃபுட் வந்து பயாலஜிக்கல் கன்சம்ஷன் அதாவது வீடுகளுக்கு போயிட்டு மக்கள் சமைச்சு சாப்பிட்றது வந்து அப்சாப்ஷன் அப்படிங்கிற விஷயம் ஸோ அவைலபிலிட்டி அண்ட் ஆக்சஸ் டு ஃபுட் கிரைன்ஸ் அப்படிங்கிற விஷயத்த பார்த்தோம்னா ஃபுட் கிரைன் அதாவது ஃபுட் செக்யூரிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் மக்கள் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் நாட் டிபெண்ட் ஆன் த குவான்டம் ஆஃப் ஃபுட் அவைலபிள் பட் ஆல்சோ அண்ட் அபிலிட்டி ஆஃப் பீப்புள் டு பர்ச்சேஸ் ஆக்சஸ் அதாவது உணவுப் பொருள் இருந்தால் மட்டும் பத்தாது அதை வாங்குவதற்கான சூழ்நிலையும் வந்து மக்களே இது ஏற்படுத்தணும் அதே மாதிரி மக்களுக்கு பிடிச்ச தானியங்கள் அவங்களுக்கு வந்து கிடைக்கக்கூடிய அளவில் நம்ம வகையை ஏற்படுத்துறது ஒரு நல்ல விஷயம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே சமயத்தில் இந்தியாவில் என்ன பண்ணாங்கன்னா இனிஷியலாக வந்து அக்ரிகல்ச்சர் அக்ரிகல்ச்சருக்கு வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணாங்க அப்புறமா வந்து இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷனாக தொழில்துறைக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்துட்டு இருந்தோம் மறுபடியும் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் வந்து ஓரளவுக்கு வீழ்ச்சியை சந்திக்க ஆரம்பிச்சிச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா யுனைடட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா யூஎஸ்ஏ கிட்ட இருந்து இந்தியா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பிஎல் ஃபோர் எயிட்டி பிஎல் ஃபோர் எயிட்டி அப்படிங்கிற ஆக்டு அந்த சட்டத்தின்படி பப்ளிக் லா ஃபோர் எயிட்டி அப்படிங்கிறது படி இந்தியாவுக்கு வந்து உணவு தானியங்களை வந்து விநியோகம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இதன் மூலமாக வந்து ஷிப் டு மவுத் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஷிப் டு மவுத் அப்படின்னா இந்தியாவில் உற்பத்தி பண்ணாமல் ஃபாரினில் இருக்கக்கூடிய அமெரிக்கா மாதிரியான கண்ட்ரீஸ்லேருந்து கோதுமை அதாவது வீட்டு அப்புறம் வந்து ரைஸு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து வெளிநாடுகள்லேருந்து வாங்குற மாதிரியான சூழ்நிலை இருந்துச்சு அதுதான் வந்து ஷிப் டு மவுத் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கப்பல்லேருந்து நம்ம அனுதனுடைய வாய்க்கு கொண்டு வர்றது கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி தான் இந்த சூழ்நிலை இப்படி போயிட்டுருக்கையில் இந்தியாவில் வந்து உணவு தானியத்தில் வந்து தற்சார்பாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணுறாங்க ஏன் அப்படின்னா அமெரிக்கன்ஸ் வந்து இந்திய இந்தியர்களுக்கு அந்தளவுக்கு சப்போர்ட்டாக அந்த காலகட்டத்தில் இல்லை ஏன்னா அவங்க வந்து பாகிஸ்தானுக்கு வந்து ரொம்ப சப்போர்ட்டாக இருந்தாங்க இதனால் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஹெச்ஒய்வி ஹை ஈல்டு வெரைட்டி அதாவது வீரிய ரக விதைகள் அதன் மூலமாக வந்து க்ரீன் ரெவல்யூஷன் பசுமை புரட்சி அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை கொண்டு வராங்க இந்த பசுமை புரட்சி
ஒரு ஒரு குவிண்டாலுக்கு இத்தனை ஆயிரம் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூபா ரெண்டாயிரத்தி நானூறுபா அந்த மாதிரி ஒரு டார்கெட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி அமௌண்ட் வந்து கொடுத்துட்ருப்பாங்க இதனால் விவசாயிகளுக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவங்களுடைய விளைவிக்கக்கூடிய பொருளுக்கு வந்து குறிப்பிட்ட அளவுக்கு ஒரு அமௌண்ட் கிடச்சிரும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் இருந்துகிட்ருப்பாங்க இப்போ கூட விவசாயிகள் வந்து போராட்டம் பண்ணுறதுக்கான காரணம் என்னென்னா எம்எஸ்பி அப்படிங்கிற அந்த மினிமம் சப்போர்ட்டிங் ப்ரைஸ் பற்றி அக்ரிகல்ச்சர் ஆக்டில் வந்து குறிப்பிடப்படலை அப்படிங்கிறத எதிர்த்து தான் வந்து இந்த ஃபார்மர்ஸ்லாம் வந்து போராட்டம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ இந்த எம்எஸ்பி அப்படிங்கிறது ரொம்பவே முக்கியமானது இந்த எம்எஸ்பி பற்றி என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆஃப்டர் அனௌன்ஸிங் இந்த எம்எஸ்பி ஸ்டேட் வில் ஓப்பன் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் அதாவது அரசாங்கமே வந்து பொருட்களை வாங்கிக்கிறோம் அது ஹவவர் த ஃபார்மர்ஸ் ஆர் ஃப்ரீ டு செல் அதே மாதிரி ஃபார்மர் விவசாயிகள் வந்து அரசாங்கத்துக்கிட்டே விற்கிறனால விற்கலாம் வெளியில் இருக்க மார்க்கெட்லேயும் விற்கலாம் அப்படிங்கிறது அந்த கான்செப்ட் அனதர் ஹேண்ட் இஃப் ஓப்பன் மார்க்கெட் ப்ரைசஸ் லோ ஏதாவது வெளியில் இருக்கக்கூடிய மார்க்கெட்டில் வில கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா எம்எஸ்பியில் வந்து விற்றுக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் இது த ரேப்பிட் இன்க்ரீஸ் இன் ஃபுட் கிரைன் ப்ரொடக்ஷன் வாஸ் அக்கம்பைன் பை அப் அப்ரோப்ரியேட் டெக்னாலஜிஸ் அதாவது அப்ரோப்ரியேட் டெக்னாலஜிஸ்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய ட்ரிபிரிகேஷன்லேருந்து அப்புறம் வந்து ஃபர்டிலைசர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுலேருந்து மாடர்ன் டெக்னாலஜிஸ் அப்புறம் ஃபிஷரிஸு டெய்ரி பால்ட்ரி இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அதாவது மீன் அப்புறம் வந்து பண்ணைகள் இது கோழி முட்டை இது மாதிரி உற்பத்தியெல்லாம் வந்து சேர்த்து பண்ணும்போது அவங்களுக்கு வந்து அதிக அளவில் வருமானம் அதை கிடச்சிட்ருந்துச்சு அடுத்து தான் நம்ம பார்க்க போகிறது பிடிஎஸ் பிடிஎஸ் அதாவது பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம் இந்த பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறதா ரேஷன் அதாவது ரேஷன் கடையெல்லாம் வந்து மக்களுக்கு வந்து விநியோகம் பண்ணக்கூடிய பொது நியாய விலை கடை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதில் வந்து விநியோகம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க முதல்ல பிடிஎஸ்ன்றதே இப்போ வந்து டிபிடிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லி மாற்றிட்டாங்க டார்கெட்டு டார்கெட்னா ஏழை மக்களுக்காக ரொம்ப முக்கியத்துவமாக வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கான்செப்ட் தான் வந்து டிபிடிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்ததா சப்சிக்வெண்ட்லி த நேஷ்னல் ஃபுட் செக்யூரிட்டி ஆக்ட் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணாவது வருடம் வந்து நேஷ்னல் ஃபுட் செக்யூரிட்டி ஆக்ட் என்எஃப்எஸ்சிஏ அப்படிங்கிற ஆக்ட் வந்து பாஸ் பண்ணுறாங்க இந்த ஆக்ட் படி ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அர்பன் ஹவுஸ் ஹோல்ட் அதாவது ஐம்பது சதவிகிதம் வந்து நகர்ப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களை வந்து இந்த உணவு பாதுகாப்பு சட்டத்தின் மூலமாக கவர் பண்ணுறாங்க அடுத்ததாக எழுபத்தி ஐந்து சதவீதம் செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து ரூரலில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு இந்த ஸ்கீம் மூலமாக வந்து கவர் பண்ணுறாங்க அடுத்ததான் இந்த பிடிஎஸ் ஸ்கீம் மூலமாக சென்ட்ரலாக இருக்கக்கூடிய ப்ரா இது என்னென்னா சப் சப்ளைஸ் ரைஸ் அட் ரேட் ஆஃப் த்ரீ பெர் கில் கிலோகிராம் அதாவது மூன்று ரூபா ஒரு கிலோ வந்து மூன்று ரூபா அப்படிங்கிற காஸ்ட்டில் வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுட் செக்யூரிட்டி ஆக்டில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதே மாதிரி வீட் வந்து ரெண்டு ரெண்டு ரூபா கிலோ வந்து ஒரு கிலோ வந்து ரெண்டு ரூபா ஒன் ஒன் கேஜி வந்து டூ ருபீஸ் அப்படிங்கிற காஸ்ட்டில் வந்து கொடுக்குறாங்க அதே ஆனால் தமிழ்நாட்டில் வந்து இது எல்லாமே வந்து ஃப்ரீ ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டில் கொடுக்குறாங்க அடுத்து மில்லெட்ஸ் அண்டு பயிர் வகைகள் இது எல்லாமே வந்து ஒன் ருபி பெர் கேஜி அப்படிங்கிறது என்எஃப் என்எஃப்எஸ்சிஏ நேஷ்னல் ஃபுட் செக்யூரிட்டி ஆக்ட்ஸ் ஆக்டில் வந்து குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு அடுத்ததாக வந்து நேஷ்னல் ஃபுட் சப் செக்யூரிட்டி ஆக்ட் இன் தமிழ்நாடு அதாவது தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து நேஷ்னல் ஃபுட் செக்யூரிட்டி ஆக்ட் வந்து தமிழ்நாடுக்கு ஏற்ற மாதிரி பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து ஃபஸ்ட் நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ஃபஸ்ட் நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் தமிழ்நாட்டுக்கான ஃபுட் செக்யூரிட்டி ஆக்ட் வந்து பாஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அடுத்ததாக ரோல் ஆஃப் கன்சியூமர் கோஆப்ரேட்டிவ் இன் ஃபுட் செக்யூரிட்டி ஃபுட் செக்யூரிட்டியில் வந்து கன்சியூமருடைய பங்கு என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது சப்ளை ஆஃப் குவாலிட்டி குட்ஸ் அட் ரெஸ்பான்சிபிள் ரேட்ஸ் டு காமன் பீப்புள் தேர் இஸ் அ த்ரீ டயர் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் கன்சியூமர் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் இன் இந்தியா கன்சியூமர் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி அதாவது கூட்டுறவு சங்கங்கள் சொல்லுவோம் இந்த கூட்டுறவு சங்கங்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஐம்பதாயிரம் வில்லேஜ் லெவலில் இருக்கக்கூடிய சங்கங்கள் மூலமாக மக்களுக்கு வந்து இதை பொருட்களை வந்து கிடைக்கலாம் கிடைக்க செய்யணும் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட் இந்த கூட்டுறவு சங்கங்கள் மூலமாக தான் ஃபேர் ப்ரைஸ் ஷாப் நியாய விலை கடைகள் இது எல்லாமே வந்து ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க அடுத்ததாக ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பஃபர் ஸ்டாக் பஃபர் ஸ்டாக் அப்படிங்கிறத யார் ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபுட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா ஃபுட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா எஃப்சிஐ அப்படிங்கிறவங்க தான் வந்து இந்த பஃபர் ஸ்டாக்கை வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க இந்த பஃபர் ஸ்டாக் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது மூலமாக வந்து ஃபார்மர்ஸுடைய அந்த எம்எஸ்பி மூலமாக மினிமம்
இப்போ இவ்வளோ தானியங்கள் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் கொடுக்குறதுக்கு காரணமே வந்து பர்ச்சேசிங் பவர் அங் இன்க்ரீஸ் பண்ணணுங்கிறது தான் இப்போ வந்து ஒன் கேஜி ரைஸ் வந்து டூ ருபீஸு த்ரீ ருபீஸு அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் இப்போ ஃபுட் செக்யூரிட்டி ஆக்டில் வந்து ஃபுட் செக்யூரிட்டி ஆக்டில் என்ன என்எஃப்எஸ்சிஏ ஆக்டில் வந்து கிட்டத்தட்ட மூணு ரூபா தான் சொல்கிறாங்க ஒரு கிலோ அரிசி வந்து மூணு த்ரீ ருபீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ வந்து மூணு ரூபா அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த இடத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னா மக்கள்னால ரொம்பவே அஃபோர்டபுள் அவங்களால வாங்க முடியும் அஃபோர்டபுளாக உருவாக்குறாங்க அப்போ பர்ச்சேசிங் பவர் வந்து தானாகவே இன்க்ரீஸ் ஆகுது இதுதான் வந்து இந்த கான்செப்டில் இருக்கிறது அடுத்ததான் ஓவர் பாப்புலேஷன் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் த பாப்புலேஷன் க்ரோத் ரேட் இன் இந்தியா இஸ் ஹை அஸ் ஒன் பாயிண்ட் செவன் பர் தௌசண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட ஒன் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்ட் வந்து ஆய ஆயிரம் பேர் இருக்காங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ் அந்த ரேஞ்சில் வந்து வளர்ந்துட்டுருக்கு அதனால் நார்மல் ப்ரைஸ் லெவல் வில் பி கோயிங் டு பி ஹையர் பியாண்ட் ஹையர் அதாவது மக்கள் தொகை அதிகரிக்கும் போது தேவை வந்து அந்த இடத்துல அதிகரிக்கும் அப்போ வந்து கண்டிப்பாக வந்து ப்ரைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறத அந்த கான்செப்டில் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது இன்க்ரீசிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் எசென்ஷியல் குட்ஸ் இன்க்ரீசிங் ப்ரைஸஸ் எஸ் எசென்ஷியல் குட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எசென்ஷியல் குட்ஸ்னால் சொல்லப்போனால் கேஸ்லேருந்து ஆயிலிருந்து அப்புறம் வந்து ரைஸு ஸ்டா இது இது எல்லாமே வந்து அத்தியாவசியமான பொருட்கள் இது எல்லாமே வந்து ப்ரைஸ் வந்து உயரக்கூடும் இதுக்கு காரணம் என்னென்னா கவர்மெண்ட் வந்து எந்த ஒரு ஆக்ஷனும் எடுக்காமல் இருந்தால் கண்டிப்பாக இந்த விலையெல்லாம் கூட அடுத்து டிமாண்ட் ஃபார் குட்ஸு அடுத்து ப்ரைஸ் ஆஃப் குட்ஸ் அஃபெக்ட்ஸ் வேல்யூ ஆஃப் கரன்சி அதாவது குட்ஸோட விலை அதிகமாகச்சுன்னா கரன்சியோட வேல்யூ வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஆயில் ப்ரைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பாக இந்தியாவோட கரன்சியோட ரேட் வந்து டிஃபால்ட்டாக குறைய ஆரம்பிச்சிடும் ஆனால் இப்போ சுச்சுவேஷன் வந்து அந்த மாதிரி இல்லையா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ கல்ஃப் கண்ட்ரீஸில் இருக்கக்கூடிய ஆயில் ப்ரைஸ் எல்லாமே வந்து ஓரளவுக்கு பிலோ தான் இருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டிமாண்ட் வந்து ரொம்பவே கம்மியாக இருக்குது டிமாண்ட் கம்மியாக இருக்கேன் அப்படின்னா நிறையா கண்ட்ரீஸில் வந்து பப்ளிக் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சிஸ்டம் அதெல்லாமே வந்து ரொம்பவே முடங்கி போயிருந்தனால ஆயில் ப்ரைஸ் ரொம்பவே குறைஞ்சி போயிருக்கு இப்போ அடுத்ததாக பாவர்ட்டி அண்ட் இன்னிக்வாலிட்டி பாவர்ட்டி அண்ட் இன்னிக்வாலிட்டி இருந்தாலும் இதுவுமே வந்து பர்ச்சேசிங் பவர் பேரிட்டி வந்து ரொம்பவே பாதிக்கும் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் தொகையில் தேர் ஆர் எக்ஸிஸ்ட் ஹியூஜ் எக்கானமிக் டிஸ்பேரிட் டிஸ்பேரிட்டி அப்படின்னா சமத்துவம் இன்மை ஏற்றத்தாழ்வு இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம்னா ஒரு இடத்துல மிகப்பெரிய டென் ஸ்டோரி பில்டிங் ஒரு பத்து மாடி கட்டடம் இருக்கும் பக்கத்துலேயே கூட ஒரு குடிசை இருக்கும் இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன் இந்தியாவில் டிஸ்பேரிட்டி இருக்குது அதனால் வறுமை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கனால கவர்மெண்ட் வந்து அன்னிக்குவலாக இருக்குது மக்கள் மக்கள்கிட்ட வளம் வந்து அன்னிக்குவலாக இருக்கிறதுனால கவர்மெண்ட் வந்து இந்த மாதிரியான பிடிஎஸ் இந்த மாதிரியான ஸ்கீம்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுற பண்ணுனா அவங்களுக்கு வந்து மக்களுக்கு ரொம்பவே உதவிகரமாக இருக்குது அப்படிங்கிறது அதில் முக்கியமான கான்செப்ட்டு அடுத்ததாக வந்து பர்ச்சேசிங் பவர் பேரிட்டி பர்ச்சேசிங் பவர் பேரிட்டி அப்படிங்கிறது வாங்கும் சக்தி வாங்கும் திறன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த பர்ச்சேசிங் பவர் பேரிட்டியை பொறுத்து கண்ட்ரிஸ் வந்து கம்பேர் பண்ணுறாங்க கம்பேர் பண்ணும்போது பிபிபி கேன் பி யூஸ்ட் டு கம்பேர் கண்ட்ரிஸ் அதாவது மற்ற கண்ட்ரிஸ் கூட கம்பேர் பண்ணுறோம் இதில் இன்ஃப்ளேஷன் அண்ட் டீஃப்ளேஷன் ரீசெண்ட்லி அதாவது இன்ஃப்ளேஷன் அதாவது பண வீக்கம் அப்புறம் வந்து பண வாட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த கான்செப்டில் பார்க்கும்போது இந்தியா பிக் வந்து தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் எக்கானமி இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ட்ரிபிள் பி அதாவது இந்தியா வந்து பர்ச்சேசிங் பவர் பேரிட்டில் வந்து தேர்ட் பிளேஸில் இருக்குது சைனா பிகேம் லார்ஜ் எக்கானமி பர்ச் புஷிங் த யூஎஸ் டு த செகண்ட் பிளேஸ் இந்தியாவுடைய வாங்கும் திறன் வந்து மூன்றாவது இடத்துல இருக்குது அப்படிங்கிறத அதில் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து மொத்தமாக பார்க்கும்போது இந்த விஷயத்தில் இந்தியா வந்து டாப்பராக இருக்கும் அதே நம்ம ஹெச்டிஐ அந்த மாதிரி விஷயத்தில் பார்த்தா இந்தியா வந்து ரொம்பவே பின்தங்கியிருக்கும் அக்ரிகல்ச்சர் பாலிசி இன் இந்தியா அக்ரிகல்ச்சர் பாலிசி அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது விவசாய கொள்கை அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த விவசாய கொள்கை வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் அனௌன்ஸில் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ கூட அந்த பாலிசியில் நிறையாவே மாற்றம் நடந்திருக்கு ரைசிங் த ப்ரொடக்டிவிட்டி ஆஃப் இன்புட்ஸ் அதாவது ப்ரொடக்டிவிட்டி ஆஃப் இன்புட்ஸ்னால் ஹெச்இ ஹெச்ஒய்வி ஹைகில்டு வெரைட்டி ஆஃப் சீட்டில் வந்து இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா அதிக அளவில் நம்ம வந்து ஃபர்டிலைசர் ஃபெஸ்டிசைடு இதெல்லாமே யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்குறோம் அதன் மூலமாக வந்து இதனுடைய குவாலிட்டி ஆஃப் ப்ரொடக்டிவிட்டி அதாவது உற்பத்தியை அதிகரிக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆனால் இன்னொரு கான்செப்ட் என்னென்னா ஹெச் ஹெச்ஒய்வி வெரைட்டி வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க பட் சஸ்டைனபிலிட்டி அப்படிங்கிற விஷயத்தில்
நலன்களையும் வந்து பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து ப்ரொடக்டிங் த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் புவர் ஃபார்மர் அப்படிங்கிறது அடுத்ததாக மாடர்னைசிங் அக்ரிகல்ச்சர் செக்டர் அக்ரிகல்ச்சர் செக்டரை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்பவே மாடர்னைசிங் அப்படின்னா ட்ரிபிரிகேஷன்லேருந்து அடுத்ததாக வாட்டரை கன்சர்வேஷன் பண்ணுறது அப்புறம் வந்து சோலார் பேனல் யூஸ் பண்ணி அது மூலமாக எலக்ட்ரிசிட்டிக்கு வந்து ஓரளவுக்கு உறுதி கொடுக்குறது அடுத்ததாக பார்த்தா மாடர்ன் டெக்னாலஜிஸ் அதே மாதிரி உழவு பண்ணுறதுலேருந்து இப்போ டிராக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாலுமே வந்து சில இதில் வந்து புது புது டெக்னாலஜிஸ் அதை வந்து யூஸ் பண்ணுறது அப்புறம் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய பொருட்களை வந்து பதப்படுத்தி அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி பண்ணுறது இந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் மாடர்ன் மாடர்ன் டெக்னாலஜி யூஸ் மாடர்ன் டெக்னாலஜிஸை யூஸ் பண்ணிட்டால் கண்டிப்பாக வந்து விவசாயத்துறை வந்து ரொம்ப வளர்ச்சி அடையும் அடுத்து வந்து என்விரான்மெண்டல் டீக்ரேடேஷன் என்விரான்மெண்டல் டீக்ரேடேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதுதான் வந்து ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருக்கிறலே ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் அப்படின்னா என்விரான்மெண்டல் டீக்ரேடேஷன் பற்றி தான் பார்க்க வேண்டியிருக்கேன் அப்படின்னா இப்போ என்னதான் நம்ம இந்த ஹெச்ஒய்வி ஹை ஹில்டிங் வெரைட்டியில் வந்து விவசாயம் பண்ணி உரம்லாம் போட்டு ஃபர்டிலைசர்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம இது பண்ணுறோம் இந்த உரம் போட்டு நம்ம இது பண்ணும்போது என்விரான்மெண்டெல்லாம் அந்த இடத்துல வந்து ரொம்பவே பாதிக்கப்பட்டு மண் வளமெலாம் குறையும் அதனால் நம்ம இயற்கை விவசாயம் நேச்சுரல் ஃபார்மிங் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபார்ம் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்ததாக வந்து ரிமூவிங் பியூரோக்ரெட்டிக் ஆப்ஸ்டக்கல் அப்படிங்கிற விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க பியூரோக்ரெட்டிக் ஆப்ஸ்டக்கல் அப்படின்னா அதிகார வர்க்கம் அதாவது அரசாங்க ரீதியில் இருக்கக்கூடியவங்க விவசாயிகளுக்கான ஸ்கீம்ஸு அது எல்லாமே வந்து ரொம்ப தங்கு தடை இல்லாமல் கிடைக்க வைக்கிறது தான் வந்து அந்த இது பியூரோக்ரெட்டிக்கில் இருக்கக்கூடிய இடர்பாடுகளை களைகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அடுத்ததாக மல்டி டைமென்ஷனல் நேச்சர் ஆஃப் பாவர்ட்டி பாவர்ட்டியோடைய அதாவது வறுமையின் பல பரிணாமம் அப்படின்னு சொல்லலாம் மல்டி டைமென்ஷனல் பாவர்ட்டி இன்டெக்ஸ் இது வந்து யூஎன்டிபி யுனைடட் நேஷன்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் அவங்க தான் வந்து இதை ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அடுத்ததாக வந்து ஆக்ஸ்போர்ட் பாவர்ட்டி ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இனிஷியேட்டிவ் இவங்களாம் சேர்ந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தாவது இடத்துலேருந்து இந்த மல்டி டைமென்ஷனல் நேச்சர் ஆஃப் பாவர்ட்டி வறுமையின் பல பரிணாமம் அப்படிங்கிற கான்செப்டில் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க மல்டி டைமென்ஷன்ஸ் பாவர்ட்டி இன்டெக்ஸ் டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் ரிப்போர்ட் இன் தமிழ்நாடு தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாடு அவர் கிளாஸிஃபைட் இன் டு த்ரீ கேட்டகரிஸ் நேம்லி ஹைலி ஹை பாவர்ட்டி டிஸ்ட்ரிக்ஸ் அதாவது அதிக வறுமை கொண்ட மாவட்டங்கள் அப்புறம் வந்து நாற்பது சதவீதத்திற்கான அதிகமான மக்கள் வந்து வறுமை கோட்டுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய மாவட்டங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பிரிச்சுருக்காங்க அப்புறம் வந்து மாடரேட்லி புவர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பிரிச்சுருக்காங்க கடைசியாக வந்து பூ பாவர்ட்டி டிஸ்ட்ரிக் அதாவது லோ லெவல் பாவர்ட்டி டிஸ்ட்ரிக் அப்படின்னு சொல்லி பிரிச்சுருக்காங்க முப்பது சதவீதத்துக்கு கீழே இருந்தால் வறுமை குறைந்த மாவட்டங்கள் இதே இது நாற்பது சதவீதத்துக்கு அதிகமாக இருந்தால் வறுமை மிகுந்த மாநிலங்கள் வறுமை மிகுந்த மாவட்டங்கள் மாநிலம் கிடையாது மாவட்டம் அதே இது மாடரேட்லி பூவர் இடைநிலையில் இருக்கக்கூடியது வந்து முப்பதுலேருந்து நாற்பது பர்சன்டேஜ் இருந்தால் அவங்க வந்து இடைநிலையில் இருக்கக்கூடிய வறுமை மிகுந்த மாவட்டங்கள் ஆஃப்டர் த நைன்டீன் நைன்டி ஃபோர் பாவர்ட்டி ஹாஸ் டிக்ளைன் ஸ்டடிலி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலாவது வருடத்திலிருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலுக்கு அப்புறம் வந்து தமிழ்நாட்டில் இந்த வறுமை அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து ஓரளவுக்கு நல்லாவே ஒழிச்சு கட்டப்பட்டது இதுக்கு முக்கியமான காரணம் வந்து நைன்டீன் நைன்டி ஒன் நியூ எக்கனாமிக் பாலிசி அதுக்கப்புறம் தமிழ் தமிழ்நாட்டில் வந்து நிறையாவே ஃபேக்ட்ரிஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அப்புறம் ஐடி செக்டாரு இந்த மாதிரி அப்புறம் வந்து கார் கார் மேனுஃபேக்சரிங் இந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் வந்து தமிழ்நாட்டில் உற்பத்தி பண்ண ஆரம்பித்ததுனால தமிழ்நாட்டில் வந்து வறுமை அப்படிங்கிறது ஓரளவுக்கு ஒழிஞ்சிருச்சு தமிழ்நாட்டில் வந்து டாப் ஃபைவ் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் அதாவது வறுமை வந்து கம்மியாக இருக்கிற டிஸ்ட்ரிக் அப்படின்னு பார்த்தா காஞ்சிபுரம் காஞ்சிபுரம் யார் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா காஞ்சிபுரத்தில் தான் வந்து சென்னை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய முக்கால்வாசி இடம் காஞ்சிபுரம் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கக்கூடிய பகுதிகள் தான் அதனால் இந்த காஞ்சிபுரத்தில் வந்து வறுமை ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அடுத்த சென்னை அடுத்து கடலூர் அடுத்து கோயம்புத்தூர் அடுத்து நாகப்பட்டினம் இந்த டிஸ்ட்ரிக்ஸில் எல்லாமே வந்து வறுமை குறைவான டிஸ்ட்ரிக்ஸ் இதே வறுமை அதிகமாக இருக்கக்கூடிய மாவட்டம் அப்படின்னு பார்த்தா தருமபுரி தருமபுரியில் ஏன் வறுமை அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது வந்து ஒரு மவுண்டனஸ் ஒரு ஹில்லி ரீஜனாக இருக்கிறனால அந்தளவுக்கு ஃபேக்ட்ரிஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அதெல்லாமே கொண்டு வர முடியாத ஒரு காரணத்தினால தருமபுரி இந்த லிஸ்ட்டில் இருக்குது அடுத்ததாக பெரம்பலூர் ராமநாதபுரம் விருதுநகர் அரியலூர் இந்த டிஸ்ட்ரிக்ஸ் எல்லாமே இருக்குது இந்த டிஸ்ட்ரிக்ஸ் எல்லாமே வந்து இண்டஸ்ட்ரி அந்தளவுக்கு இல்லை அக்ரிகல்ச்சரல் ஓரியன்டட் டிஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கிறனால இதில் வந்து இந்த மாதிரி விஷயம் இருக்குது ராமநாதபுரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம்னா அந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து
கிட்டத்தட்ட இந்த பாதிப்பு இருக்குது இதே இது நகர கிராமத்தில் இருபத்தி ஏழு பர்சன்டேஜ் சிட்டியில் வந்து பதினாறு பர்சன்டேஜ் இந்த அளவுக்கான வேறுபாடுகள் இங்கே இருக்குது அடுத்ததான் மோர் தென் ஹாஃப் ஆஃப் த விமன் இன் த ரீப்ரொடக்டிவ் ஏஜ் குரூப் இன் போத் ரூரல் அண்ட் அர்பன் ஏஜ் வேர் அனிமிக் அனிமிக் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம்னா ரத்த சோகை ரத்த சோகைக்கான ஒரு வாய்ப்பு வந்து இங்கே அதிகமாகவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அடுத்ததாக பார்த்தோம்னா அபவுட் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ரூரல் அண்டு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அர்பன் சில்ட்ரன்ஸ் ஆர் கவுண்டட் டு பி அனிமிக் அதாவது கிட்டத்தட்ட அறுபது சதவிகிதம் கிராமப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் அனிமிக் அதாவது இரத்த சோகைக்கான வாய்ப்பு இரத்த சோகை பாதிப்பு இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் அப்படிங்கிற அளவுக்கு அனுப்பி சொல்லி ரொம்பவே ஒரு வாஸ்ட் மிகப்பெரிய அளவிலான அமௌண்ட் ஆஃப் பாதிப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் இது அர்பன் வந்து ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இதுவும் வந்து ரொம்பவே ஒரு அதிகமான அளவிலான ஒரு நம்பர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்ததாக பார்த்தோம்னா அண்ட் அனிமிக் இன் அபவுட் ஃபார்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ரூரல் அண்ட் தேர்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அர்பன் சில்ட்ரன்ஸ் ஆர் ஸ்டெண்டர்ட் ஸ்டெண்டர்ட் அப்படின்னா வளர்ச்சி குறைஞ்சு போகிறது ஸ்டெண்டர்ட் ரொம்ப குள்ளத்தன்மை அவங்க வயதுக்கு ஏற்ற வளர்ச்சி இல்லாமல் இருக்கிறது தான் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்ததாக வந்து தே ஆர் நாட் ரெக்வைர்ட் டு ஹைட் இன் கரஸ்பாண்டன்ஸ் இன் தேரேஜ் அதாவது அவங்க வளர்ச்சிக்கு ஏற்ற அவங்களுடைய வயதுக்கு ஏற்ற உயரம் இல்லாமல் இருக்கிறது தான் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்ததாக வந்து அண்டர் வெயிட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவங்க உயரத்துக்கு ஏற்ற வெயிட் இல்லாமல் இருக்கிறது அண்டர் வெயிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் வந்து கிட்டத்தட்ட இருபது பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சில்ட்ரன்ஸ் இன் ரூரல் அண்ட் அர்பன் இந்தியா எஸ்டிமேட்டட் அண்டர் வெயிட் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் கிட்டத்தட்ட நூறு பேர் இருக்காங்கன்னா இருபது பேர் வந்து என்னென்னா அவங்களுடைய உயரத்துக்கு ஏற்ற இடையில்லாமல் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க அடுத்ததாக பார்த்தோம்னா நியூட்ரிஷன் அண்ட் ஹெல்த் ஸ்டேட்டஸ் இன் தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் நியூட்ரிஷன் ப்ளேஸ் அ குரூஷியல் ரோல் அதாவது நியூட்ரிஷன் ப்ளேஸ் குரூஷியல் ரோல் தமிழ்நாடுன்னு இல்லை உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா இடத்துலையுமே வந்து நியூட்ரிஷன் ரொம்ப முக்கியமானது தான் அடுத்ததாக பார்த்தோம்னா நேஷ்னல் லெவல் டெஸ்பைட் ஹையர் எக்கானமிக் க்ரோத் அதிக அளவில் பொருளாதார வளர்ச்சி இருந்தாலும் கூட பாப்புலேஷன் ஹேவ் அன்அக்செப்டபிள் அண்ட் ஸ்லோ ரொம்பவே கம்மியான அளவுக்கு தான் வந்து வளர்ச்சி இருக்குது இந்தியன் சில்ட்ரன்ஸ் ஆர் ஸ்டெண்டர்ட் ஸ்டெண்டர்ட்னா உயரம் கம்மியாக இருக்கிறாங்க அவங்க வயதுக்கு ஏற்ற உயரம் இல்லை ஏ சப்ஸ்டான்ஷியல் நம்பர் ஆஃப் இந்தியன் சில்ட்ரன்ஸ் அண்ட் விமன் ஆர் அண்டர் வெயிட் அதிகப்படியான பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் வந்து அண்டர் வெயிட் அவங்களுடைய உயரத்திற்கு தகுந்த இடை இல்லாமல் இருக்கிறாங்க அனிமிக்காக இருக்கிறாங்க அப்புறம் வந்து மைக்ரோ நியூட்ரியன் டிஃபிஷியண்டாக இருக்கிறாங்க மைக்ரோ நியூட்ரியன்னா வைட்டமின் ஏ பி பி ஒன் பி டூ இந்த மாதிரி டி இந்த மாதிரி நான் சின்ன சின்ன விட்டமின்ஸ் வந்து பற்றாக்குறையோடு இருக்கக்கூடிய சூழல் தான் வந்து இந்தியாவில் இருந்துட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்ததாக இன்டகிரேட்டட் சைல்டு டெவலப்மெண்ட் சர்வீசஸ் ஐசிடிஎஸ் ஐசிடிஎஸ் ஸ்கீம் மூலமாக வந்து சத்துணவு ஊட்டச்சத்து அப்புறம் வந்து குழந்தைகளுக்கு வந்து சத்து உருண்டை கொடுக்குறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து பண்ணிகிட்ருக்காங்க இது மூலமாக வந்து நியூட்ரிஷன் நியூட்ரிஷன் அதாவது ஊட்டச்சத்து பற்றாக்குறையை வந்து ஓரளவுக்கு மட்டுப்படுத்தி எல்லா குழந்தைகளுக்கும் ஊட்டச்சத்து கிடைக்கிறதுக்காக செய்யக்கூடிய ஸ்கீம் தான் ஐசிடிஎஸ் இதில் வந்து மிட் டே மீல் ஸ்கீமு ரீப்ரொடக்டிவ் அண்ட் சில் சைல்டு ஹெல்த் ப்ரோக்ராம் ஆர்சிஹெச் அப்புறம் வந்து நேஷ்னல் ரூரல் ஹெல்த் மிஷன் இந்த நேஷ்னல் ரூரல் ஹெல்த் மிஷன் இது எல்லாமே வந்து இணைஞ்சு இந்த செயல்படுத்துகிறாங்க அடுத்ததாக வந்து எஃபர்ட்ஸ் டு ட்ரக்ஹெட்ஸ் டு மிட்டிகேட் த இன்சிடென்ட்ஸ் ஆஃப் அண்டர் நியூட்ரிஷன் இன் த கண்ட்ரி கண்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய நியூட்ரிஷன் குறைபாடு விஷயங்களை வந்து சரிப்படுத்துகிறதுக்காக கொண்டாந்துருக்காங்க தமிழர் ஹேஸ் பிளேட் த பேனரிங் ரோல் இன் பிரிங்கிங் அபவுட் சிக்னிஃபிகன்ட் சேஞ்சஸ் இன் த ஹெல்த் அண்ட் த நியூட்ரிஷன் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் சில் அண்ட் சைல்டு அண்டர் சிக்ஸ் இயர்ஸ் அது தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்பவே சிக்னிஃபிகன்ட் ரொம்ப அதிக அளவில் முக்கியத்துவம் கொடுத்து ஆறு வயதுக்கு குறைந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து நிறையாவே முயற்சிகள் பண்ணியிருக்காங்க இதில் வந்து ஐசிடிஎஸ் ஸ்கீம் இன்டகிரேட்டட் சைல்டு டெவலப்மெண்ட் ஸ்கீம் அப்புறம் வந்து புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்களுடைய நியூட்ரிஷியஸ் மீல் ப்ரோக்ராம் சத்துணவு திட்டம் இது எல்லாமே வந்து தமிழ்நாடு இந்தியாவிலே ரொம்பவே பெஸ்ட் ஸ்டேட் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணுறதுக்கான காரணம் வந்து ஊட்டச்சத்து திட்டங்கள் ரொம்ப முன்னோடியாக இருக்குது ஃபோர் ஃப்ரெண்ட் ஃபோர் ரன்னர் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்ததாக கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு பாலிசி ஏ மால் நியூட்ரிஷன் ஃப்ரீ தமிழ்நாடு ஊட்டச்சத்து குறைபாடுகள் அற்ற தமிழ்நாடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிக்காங்க கவர்மெண்டுடைய திட்டம் பாலிசியே இருக்குது ரிடியூசிங் எலிமினேட்டிங் மால் நியூட்ரிஷன் த கோல் இஸ் ரிடியூசி
into the unreached areas increasing coverage of marginalized groups adha marginalized group na odukapatta odukapatta makkalukkalame vande idu kondu poi seekano abingiradha icds oda scheme oda mukkiya nokkam idu vande icds moolama integrated child development scheme moolama kulandigalukku uta chettu porukala kudukiradhu avangalukku vande siru kulandigalukku etra varu kalvi kudukiradhu idu ellame vande seethu kuduthirukkaranga adutha da the ptm ஜிஎன் எம்பி இஸ் கன்சிடர் டு த லார்ஜஸ்ட் நூன் மீல் அதாவது புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் நியூட்ரிஷியஸ் மீல் ஸ்கீம் அதாவது ஊட்டச்சத்து உணவு மதிய உணவு திட்டம் சொல்லுவோம் அது வந்து ஊட்டச்சத்து திட்டம் அதாவது சத்துணவு திட்டம் அப்படி சொல்கிறது எம்ஜிஆர் வந்து சத்துணவு திட்டம் அப்படின்னு மாற்றினார் ஸோ இந்த ஸ்கீம் வந்து இந்தியாவிலே ரொம்பவே ஒரு மிகப்பெரிய காம்ப்ரிஹென்சிவ் அதாவது ரொம்ப பெரிய அளவில் கொடுக்கக்கூடிய மதிய உணவு திட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முக்கியமான ஸ்கீம்ஸை பற்றி இப்போ பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா டாக்டர் முத் முத்துலட்சுமி ரெட்டி மேட்டர்னிட்டி பெனிஃபிட் ஸ்கீம் அதாவது மேட்டர்னிட்டி பெனிஃபிட் அதாவது அவங்க தாய்மார்கள் குழந்தைகளுக்கான ஒரு திட்டம் இது வந்து டுவெல் தௌசண்ட் பீங் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் புவர் பிரெக்னன் உமன் அதாவது ஏழை கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு வந்து பனிரெண்டாயிரம் ரூபாய் பனிரெண்டாயிரம் ரூபாய் வந்து கொடுக்கக்கூடிய திட்டம் வந்து டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி மேட்டர்னிட்டி பெனிஃபிட் ஸ்கீம் கருவுற்ற பெண்களுக்கான திட்டம் அதாவது ஏழை பெண்களுக்கு வந்து ஏழை கருவுற்ற தாய்மார்களுக்கான திட்டம் வந்து பன்னிரெண்டாயிரம் ரூபாய் வந்து தமிழக அரசு வந்து கொடுக்கறது அடுத்தது வந்து சீஃப் மினிஸ்டர் காம்ப்ரிஹென்சிவ் ஹெல்த் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் வாஸ் லான்ச் இன் த ஸ்டேட் அதாவது முதலமைச்சர் காப்பீட்டு திட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த திட்டம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று பன்னெண்டில் வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஏற்கனவே இருந்த திட்டத்தை வந்து கலைஞர் காப்பீட்டு திட்டத்தை அவங்க கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணி மா மாடிஃபை பண்ணிவிட்டு முதலமைச்சர் காப்பீட்டு திட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று பன்னிரெண்டாம் வருடத்தில் கொண்டு வரப்பட்டது அடுத்ததாக வந்து தமிழ்நாடு ஹெல்த் சிஸ்டம் ப்ராஜெக்ட்ஸ் டிஎன்ஹெச்எஸ்பி அப்படிங்கிற ஸ்கீம் மூலமாக ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட் நூற்றி எட்டு ஆம்புலன்ஸ் ஸ்கீமு இந்த ஸ்கீம் வந்து கொண்டு வராங்க யார் நூற்றி எட்டு ஸ்கீமை ரன் பண்ணுறது வந்து தமிழ்நாடு ஹெல்த் சிஸ்டம் ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கிறவங்க தான் லான்ச் பண்ணுறாங்க இது வந்து ப்ரைவேட் கம்பெனியோட ஜிவிகே அப்படிங்கிற ஜிவிகி ஜிவிகே அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரைவேட் கம்பெனி இருக்கும் அந்த அந்த கம்பெனியுடைய ஆம்புலன்ஸ் சர்வீஸஸை வந்து இவங்க வந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க அவங்ககிட்ட இருந்து வாங்கி அந்த சர்வீஸை வந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க அடுத்ததான் த ஸ்கூல் ஹெல்த் ப்ரோக்ராம் எம்பசைஸ் ஆன் ப்ரொவைடிங் காம்ப்ரிஹென்சிவ் ஹெல்த் கேர் சர்வீசஸ் ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்டடியிங் இன் கவர்மெண்ட் அண்ட் கவர்மெண்ட் எய்டு ஸ்கூல்ஸ் அதாவது ஹெல்த் ப்ரோக்ராம் எம்பசைஸ் ஹெல்த் கேர் சர்வீஸ் அதாவது இப்போ ஸ்கூல்ஸ்லாம் பார்த்தோம்னா கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ்லாம் பார்த்தோம்னா ஐ டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அப்புறம் வந்து டேப்லெட்ஸ்லாம் கொடுப்பாங்க குழந்தைங்களுக்கு வந்து டேப்லெட் டேப்லெட்ஸ் கொடுப்பாங்க அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பண்ணும்போது கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்களுக்கு கூட ஓரளவுக்கு நல்லா இந்த மாதிரியான ஹெல்த் கேர் சர்வீசஸ் எல்லாமே கிடைக்கிது அப்படிங்கிற விஷயங்களை பார்க்கலாம் அடுத்ததாக நேஷ்னல் லெப்ரோசி அராடிகேஷன் லெப்ரோசி அப்படிங்கிற அந்த தொழுநோய் ஒழிப்பு திட்டத்தின் மூலமாக பீங் இம்ப்ளிமெண்டட் இன் த ஸ்டேட் வித் டிடெக்ட் that provides sustained regular treatment all leprosy patients tholunoi badikapatta patients ellarkume vande adukana schemes moolama ungala sari pannanum abingiradha vande government ude mukkiyama nokkama irukku adutha some nutrition nutrition programs in tamil nadu tamil nadu la kudiya udachathu thittatha poruthu irukku paatha mgr avargalude nutrition meal program program adutha da vande national program nutrition support primary education adhu kulandigal கிட்டத்தட்ட அங்கன்வாடி அந்த மாதிரியான இடங்கள் அந்த மாதிரி குழந்தைகள் போகிற இடங்களில் வந்து நியூட்ரிஷியஸ் சத்துணவு சத்துரண்டை கொடுக்குறது இது எல்லாமே அடுத்து ஐசிடிஎஸ் இன்டெகிரேட்டட் சைல்டு டெவலப்மெண்ட் ஸ்கீமு வேர்ல்ட் பேங்க் அசிஸ்டன்ட் இன்டெகிரேட்டட் சைல்டு டெவலப்மெண்ட் சர்வீசஸ் இது எல்லாமே வந்து இதுவும் கூட கிட்டத்தட்ட ரெண்டுமே மிங்கிள் பண்ணி மர்ச் பண்ணி தான் ரெண்டுமே ஸ்கீம் ப்ரைமரி எஜுகேஷன் அதாவது சிறு குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய திட்டங்கள் இது எல்லாமே வந்து சத்துணவு திட்டம் தான் அடுத்து வந்து பிரதான் மந்திரி கிராமோதய யோஜனா பிஎம் ஜிஏஒய்எஸ் பிரதான் மந்திரி கிராமோதய யோஜனா அடுத்தது தமிழ்நாடு இன்டெகிரேட்டட் நியூட்ரிஷன் ப்ரோக்ராம் அடுத்து மிட் டே மீல்ஸ் ப்ரோக்ராம் இது எல்லாமே வந்து ஊட்டச்சத்துக்கான திட்டங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம்